السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاصد تركوريا சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே ரமதானினுடைய ஆரம்ப நாளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக நபித்தோழர்களினுடைய மரண நேரம் நபிகளாரினுடைய மரண நேரம் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகளான பாவிகளினுடைய மரண நேரங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த உலகத்தில் படைத்த சிறந்த சமுதாயமான முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய எழுச்சிகளும் வீழ்ச்சிகளும் என்ற பல தலைப்பின் வாயிலாக ஒவ்வொரு நாளும் பல தகவல்களை நாம் பரிமாறிக்கொண்டோம் இன்றைய தினம் அதற்கு குறித்தான தீர்வாக இஸ்லாமிய சமுதாயம் இன்றைக்கு பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சிரமங்களுக்கெல்லாம் முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்றைக்கு அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அக்கிரமங்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் சிறந்த ஒரு தீர்வை நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த தீர்வின் பக்கம் முஸ்லீம் சமுதாயம் பயணிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அல்லாஹ் உலகத்தை படைத்தான் இந்த உலகத்திற்கு எது தேவை என்பதை அல்லாஹ் தீர்மானித்தான் மனிதர்களை படைத்தான் எந்த பாதையில் மனிதன் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அல்லா வழிகாட்டினான் அதே போன்றுதான் இழப்புகளும் சிரமங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கும் அல்லாஹ் பல தீர்வுகளை தருகிறான் அந்த தீர்வின் பக்கம் நமது கால்களை நாம் நடாத்த ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த தீர்வை நோக்கி நமது பயணங்களை நாம் அமைத்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மையும் ஒரு சிறந்த சமுதாயமாக மாற்றுவார் பொதுவாகவே குறிப்பாக தமிழகத்தில் அதிகமான மார்க்க வகுப்புகளில் நாம் கலந்து கொள்கிறோம் அதிகமான மார்க்க உபதேசங்களை கேட்கிறோம் மற்றவர்களை விட அதிகமான மார்க்கத்தை நாம் தான் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் மற்றவர்கள் என்று சொன்னால் குராஃபிகள் என்று சொல்லக்கூடிய மதுகபுவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சகோதரர்களுக்கு தெரிந்த மார்க்கத்தை விடவெல்லாம் அவர்களுக்கு பேசப்பட்ட அந்த மார்க்கத்தை விடவெல்லாம் அவர்களை பக்குவப்படுத்தி அந்த மார்க்க உபதேசங்களை விடவெல்லாம் பத்து வருட காலம் இருபது வருட காலம் முப்பது வருட காலம் என்பதாக தொடர்ச்சியாகவே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நாம் எல்லாம் ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் அல்ல முப்பது வருட காலமாக தௌகீதினுடைய எழுச்சிகளை கேட்டுக்கொண்டும் பார்த்து கொண்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் பல மாத இதழ்களை தௌகீதின் பெயரால் மார்க்கத்தின் பெயரால் பல மாத இதழ்களை நாம் படித்திருக்கிறோம் சமீப காலமாக அதிகமான மார்க்க எழுச்சிகள் குறித்தான புத்தகங்களை நாம் படித்திருக்கிறோம் பல மார்க்க அறிஞர்களினுடைய சொற்பொழிவுகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவையெல்லாம் என்ன தீர்வை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது கேட்பதோடு மட்டுமே நமது பயணங்கள் அமைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த பேச்சுகளுக்கு பின்னால் எல்லாம் அல்லாஹு தீர்வை தருகிறான் அந்த தீர்வை நோக்கி நடப்பதற்காக வேண்டித்தான் இந்த பேச்சுகள் இந்த உரைகள் இந்த மாத பயான்கள் இந்த மாற மாத இதழ்கள் ஜும்மாக்கள் தருபியாக்கள் இவை எல்லாமே எதற்காக வேண்டித்தான் வெறும் வரலாறை தெரிந்து கொண்டு பிரிந்து செல்வதற்காக வேண்டியா வெறும் வரலாறை மட்டுமே கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டியா உலகத்தினுடைய கல்விகளை மட்டுமே தெரிந்து கொள்வது உலகத்தினுடைய கல்வியை எப்படி பறிக்கிறோமோ அதே போன்று மார்க்கத்தினுடைய கல்விகளை சுமந்து கொள்வதற்காக வேண்டியா உதாரணப்படுத்துகிறான் இந்த தௌராத்தை 
சிறந்த வேதம் அல்லாகுவால் யூத சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டப்பட்ட சிறந்த வேதத்தை அல்லா மூசாவிற்கு கொடுத்தான் தௌராத் என்ற ஒரு வேதத்தை மசலுல்லதீனாத்தை சுமந்த அந்த யூதர்களுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா கழுதைக்கு உதாரணம் ஹிமார் கழுதைக்கு உதாரணம் காரணம் சிறந்த வேதத்தை அந்த சமுதாயத்தின் மீது நாம் இறக்கி வைத்தோம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ன பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுகள் பிரவுன் இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தீர்வுகள் உலகத்தில் சிறந்த இடத்தை நீங்கள் எட்டி பிடிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த தௌராத்தில் விழாவாரியாக நாம் பேசிக் கொண்டே இருந்தோம் படித்தார்கள் மனநமிட்டார்கள் எழுதினார்கள் சுமந்தார்கள் ஆனால் இந்த தௌராத்தி எதற்கு இறக்கப்பட்டதோ அதை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை ஒரு கழுதை இருக்கிறது கழுதைகளுக்கு மேலாக உலகத்தினுடைய சிறந்த புத்தகத்தை கொண்டு வைத்தாலும் அந்த கழுதைக்கு அது புத்தகம் என்று அது பெரிய பெருசெல்லாம் தெரியாது எப்பவும் மாதிரிதான் சும்மா அது பெருசாக சுமந்துட்டு போவோம் அழுக்கு துணிகளை வைத்தால் எப்படி அது சுமக்குமோ மட்டமான பேப்பர்களை மட்டமான மூட்டையை அந்த கழுதை எப்படி சுமக்குமோ அதே போன்றுதான் அந்த கழுதைக்கு மேலாக எவ்வளவு உயர்ந்த எழுத்துக்களை வைத்தாலும் அதற்கு தெரியாது நமக்கு மேலே ஒரு உயர்ந்த புத்தகம் இருக்கிறது கமசலில் ஹைமார் இவர்கள்தான் யூதர்கள் சிறந்த தௌராத்தை நாம் கொடுத்தோம் தீர்வை கொடுத்தோம் அந்த தீர்வை நோக்கி அவர்கள் பயணம் செய்யவில்லை அந்த வசனம் இன்றைக்கு எமக்கு பொருந்தி போகிறதா இல்லையா என்பதை நாம் ஒவ்வொருவருமே உணர்ந்து கொள்ளலாம் கேட்கிறோம் இதெல்லாம் சுண்ணாக்கள் இதெல்லாம் விது ஆற்றுகள் இதுதான் இஸ்லாம் இதை செய்து விட்டால் இஸ்லாம் எழுச்சி அடைந்து விடும் என்றெல்லாம் மணிக்கணக்கிலே நாட்கணக்கிலே பேசப்படுகிறது விவாதிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு இஸ்லாம் எல்லாம் விவாதத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய இஸ்ரா விவாத களத்திற்கு மட்டுமே எட்டா இருவதா பேசுறோமா இல்லையா ரமதான் பிறக்காரம் சோடனே எட்டா இருவதா விவாதம் சஹிகுல் புகாரிய புரட்டுங்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலாங்கர் அறிவிக்கிறார்கள் முதல் பாகத்தில் இத்தனாவது ரகம் இத்தனாவது எண்ணம் இரண்டாவது பாகத்தில் இத்தனாவது எண்ணம் மூணாவது பாகத்தில் இத்தனாவது எண்ணம் புகாரில முஸ்லீம்ல ஹதீஸ் சட்ட 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 சட்டம் என்ன செய்யறோம் லேப்டாப்பா இருந்தாலும் சரி மொபைல் போன் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலா இருந்தாலும் சரி அடே எட்டு பிளஸ் மூணு பதினொன்னு தான் அப்படின்னு என்ன செய்யறோம் விவாதிக்கிறோம் விவாத காலத்துக்கு இந்த ஹதீஸ உபயோகப்படுத்துறோம் இந்த ஹதீஸ்ல என்ன வருது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலாங்க அவங்க சொல்றாங்க ரமதானிலும் ரமதான் அல்லாத காலத்திலும் என்ன சொன்னாங்க ரமதானிலும் ரமதான் அல்லாத காலத்திலும் எனது கணவரான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் எட்டு பிளஸ் மூணு ரக்காத்தை தவிர அதிகமாக தொல மாட்டார்கள் நான் உட்பட இதை விவாதத்துக்கு பயன்படுத்திருக்கிறேன் என்ன செய்யறோம் அலே எட்டு பிளஸ் மூணு தான் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் மணிக்கணக்கில் விவாதம் செஞ்சோம் யாருக்காச்சும் டக் டக்குன்னு ஷேர் இட்ல அனுப்பணும் ஃபேஸ்புக்ல அனுப்பணும் ஆனால் ரமதானில் அந்த தொழுகை ரமதான் அல்லாத ஆட்களிலும் அந்த தொழுகை இருந்ததா இல்லையா நம்மள எத்தனை நபர்கள் கரம் தூக்க முடியுமா உண்மையிலேயே இந்த ஹதீசு புத்தகங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் நமக்கும் நபித்தோழர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் நமக்கும் நபித்தோழர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னவென்று சொன்னால் மார்க்கத்தின் புத்தகங்களை மார்க்கத்தின் ஆதாரங்களை எல்லாம் நமது வாதத்திற்கு எனது வாதத்திற்காக வேண்டி நான் பேசுகிறேன் பின்பற்றல எதை நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு சொன்னனோ அதே எட்டு கிடை எட்டு பிளஸ் மூணு தான் இருபது கிடையாதுதான் அப்பெல்லாம் எதை நான் சொன்னனோ சத்தமா திக்கிரி செய்யக்கூடாது பாருங்க நோம்பு திறக்கக்கூடிய நேரத்தை நான் பேசினேன் பாருங்க சத்தம் போடுறா தப்பு பெரிய தப்பு அல்லா குரான்ல சொல்றான் நீங்கள் உங்களினுடைய ரப்பை அழைத்தால் சப்தம் இல்லாமல் பணிந்த நிலையில் கவலையான நிலையில் நீங்கள் உங்கள் ரப்பை பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் மலைக்கு எனது பால் மேல ஏறுதாங்க நபித்தோழர்கள் கத்துறாங்க ஏன் கத்துறீங்க செவிடனை அழிக்கவில்லை குருடனை அழைக்கவில்லை காது கேட்காதவனை நீங்கள் அழைக்கவில்லை அல்லாஹின் தூர் பக்குவப்படுத்தினாங்க நம்மளும் பேசுறவா இல்லையா ஆஹ் குரான்ல இந்த வசனத்தில் இப்ப நான் சொன்னா இல்லையா அல்லா சொல்றான் ஒதுவன் அல் ஜஹர் சப்தம் இல்லாம பணிந்த நிலையில தனிமையில் அமர்ந்து கொண்டு அல்லாகுவை திக்கிரி செய்ய வேண்டும் இப்ப எல்லாம் கத்தக்கூடாது ஹைர் அவர்கள் செய்யறது ஒரு தவறு இந்த தவறை சுட்டி காட்டுகிறோம் ஆனால் சப்தம் இல்லாமல் தனிமையில் அமர்ந்து கொண்டு பணிந்த நிலையில் காலையிலும் மாலையிலும் சூரியன் உதிக்கு உதிப்பதற்கு முன்னாலும் சூரியன் மறைவதற்கு முன்னாலும் நபியே உனது ரப்பை நீ தஸ்வீக செய்வாயாக நல்லா குரான்ல சொன்னானே சமுதாயமாகிய நம்மிடத்தில் இன்னைக்கு இந்த திக்கிர எப்படி வந்திருக்கு எப்படி ஆயிட்டு 
சமீப காலமாக நவீன இஸ்லாம் லேட்டஸ்ட் இஸ்லாம் புதுமை இஸ்லாம் புதுமையான மார்க்கத்தை சொல்கிறோம் என்ற பெயரில் விவாதிக்க கூடிய நபர்களை உருவாக்கி விட்டோம் விவாதிக்க கூடிய நபர்கள் பேசக்கூடிய நபர்களை உருவாக்கி விட்டோம் செயல்படக்கூடிய நபர்களை சாகடித்து விட்டோம் செயல்படுறது கிடையாது எத்தனை பேர் செயல்படுறோம் அப்ப இந்த சமுதாயத்தை வைத்து என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் இருக்கலாம் கிடையாது பாதுகாப்பைத்தொழுதுகொண்டிருக்கிறார் பதிவு செய்கிறார்கள் என்றாலும் இவர்களை நீ மன்னித்தாலும் அவர்கள் உன்னுடைய சமுதாயம் எனது சமுதாயம் யா அல்லா இந்த வசனத்தை ஓதன உன்ன விளாடுறது எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அலைகு செல்லம் இந்த வசனத்தை கேட்ட உன்ன உம்மத்தி 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 அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க நைட் இரவுல நின்றுகிட்டு இந்த வசனத்தை தாண்டி ரசூல்லாவால ஓத முடிய மாட்டேங்குது உம்மத்தி உம்மத்தி உம்மத்தின் அழுகுறாங்க கண்ணியத்திற்குரிய வானவரான ஜிபிரீல் அல்லா இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறான் நாளைக்கு மறுமையில் எனது சமுதாயமும் இப்படி வருவார்களே பாவம் செய்து விட்டு எனது சமுதாயத்தையும் அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டுமே எனது சமுதாயத்திற்கு அல்லா மன்னிப்பை கொடுக்க வேண்டுமே உம்மத்தி உம்மத்தின் அழுவுறாங்க அல்லா வகை அறிவிக்கிறான் நபியே உங்கள் கண் குளிர்ச்சி அடையக்கூடிய விதத்தில் தான் உங்கள் சமுதாயத்தை நான் கையாளுவேன் கவலைப்பட வேண்டாம் சமுதாயத்தினுடைய நிலைமை எங்கே இன்றைக்கு அந்த சமுதாய தலைவர்கள் அந்த சமுதாய தொண்டர்கள் இரவிலே நின்று கொண்டு இந்த உம்மத்தின் நிலையால் கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய கத்தி கூட கத்தக்கூடாது சத்தம் போடக்கூடாது ஆம் கூட்டுதுவா கூடாது கரை கரை நூறு சதவீதம் கரை அதுதான் சுண்ணா அதுதான் மார்க்கம் அதுதான் மில்லத்த முஹம்மது சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹம்மதின் மார்க்கம் அதுதான் அது மட்டும் தானா அதற்கு அடுத்த ஒரு வழிமுறையை இஸ்லாம் காட்டி கொடுத்ததா இல்லையா இருபதுக்கு விவாதத்தை ஏற்படுத்திய நாம் எட்டை ரமதானிலும் ரமதான் அல்லாத காலத்திலும் அந்த வாதத்தை வைப்பதில் நான் உண்மையானவனாக இருந்தான் ரமதான் அல்லாத காலத்தில் இரவுல நான் நின்றுகணுமா இல்லையா மறைவதற்கு <laughs> ஒரு மட்டை இப்படி சொன்னா சொர்க்கத்தில் அல்லா நமக்காக வேண்டி ஒரு பெரித்த மலத்தை நட்டி விடுவான் சொன்னால் பஜிர் தொழுதற்கு பிறகு நமது பாவம் கடல் நுரை அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் சரி நமது பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விடுவான் சுபஹான் அல்லா இமாம் புகாரி கடைசியா இந்த அதிச கொண்டு வந்து முடிப்பார்கள் முடிவதற்கு மிகவும் லேசான வார்த்தை நமது கருணையுடைய அந்த ரப்புக்கு மிகவும் பிடித்தமான இரண்டு வார்த்தைகள் நாளைக்கு மறுமையில் நமது நன்மைகள் நெருக்கப்படக்கூடிய அந்த தராசில் மிகவும் கனமான வார்த்தை இரண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் என்ன அலிசான் நாவால சொல்றதுக்கு ரொம்ப லேச நாளைக்கு மறுமையில் நன்மையின் 
வார்த்தை அதை விட நிரப்பக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எதுவும் இல்லை சொல்வதற்கு கூட பஜிரு தொழுதற்கு பிறகு இந்த உம்மத்திற்கு நேரம் இல்லாவிட்டால் இந்த உம்மத்தை கொண்டா ஹையா ஜிஹாத் ஜிஹாதிற்கு அழைப்பு கொடுக்க முடியும் இந்த உம்மத்தை கொண்டா இந்த அக்சாவை மீட்க முடியும் இந்த உம்மத்தை கொண்டா நவீன சிலுவை யுத்த வீரர்களை புதைக்க முடியும் உதித்ததற்கு பிறகு யார் இதை ஒவ்வொரு நாளும் நூறு முறை சொல்வாரோ அன்றைய தினத்தில் அவரை விட நன்மையால் கொள்ளையடித்தவன் யாரும் இல்லை அன்றைய தினத்தினுடைய பகல் முழுவதும் அவரை தீண்டாமல் அல்ல பாதுகாத்துக் கொள்வான் அன்றைய தினத்தில் கடல் நுரை அளவுக்கு அவருக்கு பாவம் இருந்தாலும் அல்ல அவர் பாவத்தை மன்னித்து விடுவான் எத்தனை பேர் சொல்றோம் எங்க நேரம் அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு <laughs> சலாத்து சொல்லக்கூடிய பாடம் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனி பகுதியவே கொண்டு வருவாங்க இமாம் புகாரி பதிவு செய்கிறார்கள் ஒரு நபர் காலையில் பத்து முறை இந்த விக்கிர செய்தால் என்னவா அவர் தான் ஒரு அடிமையை விடுதலை இபராகிம் அலேகி சலாம் இஸ்மாயில் அலேகி சலாத்தினுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு அடிமையை மற்றொரு விவாயத்தில் அஷர் பத்து அடிமைகளை விடுதலை செய்த நன்மை ஒரு அடிமையினுடைய விடுதலைனா என்ன தெரியுமா ஒரு அடிமையை நம்ம விடுதலை பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன தெரியுமா கிடைக்கும் நான் ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்த உடனே அல்லா நரகத்தை என் மீது ஹராமாக்கிடுவான் அந்த கையை நான் விடுதலை பண்றேன் அந்த காலை நான் விடுதலை பண்றேன் அந்த உடம்ப அப்படி எல்லாத்துக்கும் அல்ல என்னை நரகத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு அடிமைக்கு மூச்சு அந்த மூச்சு அல்ல நடக்குது அவன் கை என் கை அல்ல விடுதலை அந்த காலுக்கு பகரமா ஏன் கால் அல்ல விடுதலை பண்ணிடுவான் அந்த உடலுக்கு பகரமா ஏன் உடம்பு அல்ல பண்ணிடுவான் பத்து முறை ஒரு நாளைக்கு சொன்னால் என்னது நாங்க மாறவே மாட்டோம் இஸ்லாம் பெருசா வந்துடணும் அழிஞ்சிடணும் இஸ்லாத்தை நிலைநாட்டிடணும் யூதெல்லாம் செத்து போயிடணும் நாங்க நிம்மதியா வாழணும் எப்படி எல்லாம் வாழ வைப்பான் ஒரு சமுதாயம் தன்னை சீர்திருத்தாத வரை என்னை நான் சீர்திருத்தாத வரை எனது இஸ்லாத்தை எல்லாம் சீர்திருத்த மாட்டான் அல்ல அப்படித்தான் இந்த உலகத்தை வச்சிருக்கிறான் நண்பு சகோதரர்களே பாவம் சாதாரணமா நினைக்கிறோமா இல்லையா நம்ம செய்யக்கூடிய பாவத்தினால என்ன இஸ்லாத்துக்கு பெருசா வந்துட போதுன்னு நினைக்கிறோமா இல்லையா வரலாறுக்கான இது யாருக்கு தேவை இந்த வரலாற்றுக்கு பின்னால் அல்ல என்ன நாடுதான் இந்த வரலாறை அல்ல ஏன் இறக்கினான் இதன் மூலியம் அல்ல எதை இந்த உம்மத்தை எழுச்சி பெற வைக்கிறான் அதுதான் அல்ல நாடுறான் நாம எல்லாரும் நான் உட்பட என்ன செய்யறோம் எல்லா வரலாறும் தெரியுது எல்லாம் கேட்கிறோம் எந்த மாற்றமும் இல்லை செத்த சடலமாக அல்ல சொன்னாங்களா இல்லையா நாம எல்லாம் 
அல் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழுகிறான் இந்த மூச்சு பேசுறதா உயிர் வாழ்றது உலகம் வேண்டுமையானால் நாடி துடிப்பை வைத்து உயிர் வாழ்கிறானா இல்லையான்னு நினைக்கிறான் அல்லாகுவின் பார்வையில் இந்த சமுதாயம் உயிருள்ள சமுதாயமா செத்த சமுதாயமா அல்லாவின் பார்வையில் நான் உயிருள்ளவனா செத்தவனா அப்படிங்கிறதுக்கு அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் உயிருள்ளவனுக்கும் செத்தவனுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் விக்ரி செய்வான் யார் விக்ரி செய்வார்களோ அவர்கள் உயிருள்ளவர்கள் எவன் விக்ரி செய்யலையோ அவன் செத்து போன ஜனாசா கபுரில் கொண்டு போய் போடணும் தற்சமயம் உலகத்தில் புனமா நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ஜனாசாக்கு எப்படி அல்லா உதவி செய்வான் செத்து போன நமக்கு எப்படி அல்லா உதவி செய்வான் நீங்க குரான படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அல்லா சொல்லுவான் பாருங்க யா ஐயுஹல்லதீனா ஆமனு அதீஉல்லாஹ வ அதீஉர் ரசூல் அந்த ஜிஹாதினுடைய அந்த மைதானத்துல நிக்க கூடிய அந்த நேரத்தை பத்தி அல்லா சொல்றான் நீங்க வாள தூக்கி நிக்க கூடிய நேரத்துல சூரா அன்ஃபால் அல்லா சொல்றான் உங்களினுடைய நாபுகள் ஜக்கர் அல்லாஹ் அல்லாஹ்வை ஜிக்ர் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த ஜிஹாத் மைதானத்துல நிற்கும் பொழுது அதனால தான் ஜிஹாதினுடைய மைதானத்துக்கு ரசூலுல்லா வரும் பொழுது முதல் வார்த்தையாக சொல்வார்கள் கைகள் ஆயுதங்களை சுழற்றினாலும் உங்கள் நாவுகள் அல்லாகுவை நினைத்து கொண்டே இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சமுதாயத்தினுடைய நாவுகள் அல்லாகுவின் விக்ரான் ஈரமாக இருக்கிறதோ அல்ல அந்த சமுதாயத்தை கண்ணியப்படுத்துவான் எல்லா இபாதத்தும் முடிஞ்சு போயிடும் ஜிம்மா ஜிம்மா தொழுகை பத்தி அல்லா சொல்லுவான் தொழுகை ஜும்மாவுக்காக வேண்டி வாங்க கொடுக்கப்பட்டால் அல்லாஹின் தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள் வதருள் பை வியாபாரத்தை நிப்பாட்டினோம் ரெண்டு நிபந்தனை முதல் நிபந்தனை என்ன ஜும்மாவுக்கு வாங்க சொல்லப்பட்டா முதல்ல வியாபாரத்தை பூட்டிடணும் ரெண்டாவது என்ன திக்ருக்கு வரணும் அல்லாஹினுடைய தொழுகைக்கு வரணும் தொழுகை நிறைவேற்றப்பட்டால் உலகத்துல போய் திருப்பி வியாபாரம் பண்ணுங்க இறங்கி விடுவானோ யார் மீது இறங்கி விடுவானோ அவன் அல்லாகவே திக்ரி செய்வதை விட்டு மறந்து விடுவான் மாற்றம்ல இந்த மாறக்கூடிய சமுதாயத்தை தான் உருவாக்கினார்கள் இமா முஸ்லீம் பதிவு செய்கிறார் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய மனைவி என்ன செய்றாங்க ஃபஜ்ர் துலுவிக்கு முன்னாடி ரசூலுல்லா தஹஜ்ஜத் தொழுதுட்டு வீட்டை விட்டு போறாங்க ஒரு சமுதாயத்தை எப்படி உருவாக்கி இருக்கறாங்க பாருங்க அல்லாஹ்வின் தூதர் அந்த அம்மா முஸல்லால உட்கார்ந்து ஜிக்ர் செய்ய ஆரம்பிக்கறாங்க ஃபஜ்ர் தொழுறாங்க ஃபஜ்ர் தொழுற முன்னக்கட்டில இருந்து ஜிக்ர் ஃபஜ்ர் தொழுதையில இருந்து ஜிக்ர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கறாங்க ரசூலுல்லாஹ்வினுடைய வளமை என்ன அப்படினா பள்ளியில போய் தொழுதுட்டு உடனே வரமாட்டாங்க நம்ம என்ன யார் ரெண்டாவது சலாம் கொடுத்த உடனே முதல்ல செருப்பை எவண்டா மாற்றானோ அவனுக்கு இந்த பொட்டனம் கொடுக்கப்படும் இத்தனை ரூபா கொடுக்கப்படும் என்று யாரோ ஒருவர் அங்கே அறிவிப்பு செஞ்சத மாதிரி நம்மால் ரெண்டாவது சலாத்தில் அங்கே நிற்பான் ரொம்ப இல்லையா என்ன செஞ்சாச்சு இது யாரோ ஒருத்தர் வெளியில் நின்று என்ன செய்கிறாங்க ஆ தொழுது முடித்தவனை ஃபஸ்ட்டு யார் வாராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது தீனார் ஒரு தங்க கட்டி அப்படின்னு அறிவிப்பு பண்ண மாதிரி தொழுது முடிச்ச உடனே இந்த உம்மத்து இன்றைக்கு இந்த பள்ளிவாசல்ல நாளைக்கு மறுமையில் நிழலே இல்லாத அந்த அரசினுடைய நாளில் அல்ல ஏழு கூட்டத்தார்களுக்கு நிழல் கொடுப்பான் அதில் ஒரு கூட்டம் ரஜுலும் கல்பும் ரஜுலும் கல்பும் மறுமையினுடைய 
ஒரு கிளிய ஒரு கூண்டுல போட்டு மாட்டிட்டா எப்ப ஓபன் பண்ணுவா எப்ப பறக்கலாம் அப்படி நினைக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம பள்ளி வாசலுக்கு மணி கணக்கில் நின்று பேசுகிறோம் மணி கணக்கில் அரட்டடிக்கிறோம் பள்ளி வாசலில் உட்கார்றது நமக்கு சிரமமாக இருக்குது சூழல்லாகி சொல்லலாம் அலைவ சொல்லம் கூறினார் பள்ளி வாசலில் தொழுகையை எதிர்பார்த்து இருக்கும் காலமெல்லாம் வானவர்கள் இமாம் புகாரி பதிவு செய்கிறார் இவருக்கு ஆண்டி பிரார்த்திப்பாங்களாம் யா அல்லா இவர் பாவத்தை மன்னிச்சுரியா அல்லா யா அல்லா இவர் மீது உனது அருளை புரிந்து விடியா அல்லா என்று பிரார்த்திச்சுட்டே இருப்பாங்களாம் ரெண்டாவது ரிவாயத் தொழுகையை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் பள்ளிவாசல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் அமர்ந்திருந்தார் அப்படின்னு வானவர்கள் பதிய மாட்டாங்க எப்படி பதிவாங்க தெரியுமா ஃபருதான தொழுகையில் நின்று கொண்டிருந்தார் தொழுது கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு தான் பதிவாங்களாம் நம்ம சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்குறோம் கயத்தை பார்க்குறோம் பள்ளி சில பேர் பார்க்கலாம் நுகர் எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு ஐம்பது ஆள் பதினெண்டு பன்னெண்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு வந்திருப்பாரு அஞ்சு நிமிஷம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன் நேத்து காமத்து பண்ண நாற்பத்தஞ்சு சரி இந்த வேலையை முடிச்சு வந்துடுதான் அப்படித்தான் நானும் அப்படித்தான் என்ன மாறி இருக்கிறது என்ன மாறி இருக்கிறேன் என்ன அல்லாஹுவின் இறை இல்லை என்ற அப்போடி அமர போய யார் இறை இல்லம் கண்ணியத்திற்குரிய இறைவன் விருந்து கொடுக்க கூடிய இடம் என்னாங்க <laughs> என்னதான் <laughs> அவர்களினுடைய உள்ளங்கள் பள்ளியில் வெளியில நடந்தா கூட உள்ளம் பதட்டத்திலே இருக்கும் ஐயோ பள்ளிக்கு போனோம் பள்ளிக்கு போனோம் எப்படி ஒரு மீனை நபித்தோழர்கள் முனாஃபிக்கின் குறித்தான் ஒரு அடையாளமாக கூறினார்கள் முனாஃபிக் யார் என்று சொன்னால் முனாஃபிக் யார் என்று சொன்னால் இந்த செய்திகளை எல்லாம் படித்து பார்த்தால் நாம் எல்லாம் முனாஃபிக்கா நாமும் முனாஃபிக்கா அதனால் தான் நல்லா இந்த முசீபத்துகளை இழப்புகளை என்னங்க இங்கே விடுவோம் என்னங்க மதிப்பு நல்ல இந்த ஆடை அணியிறேன் இது போய் எனக்கு மதிப்பு இதான் எனக்கு மதிப்பு நல்ல பெரிய மாளிகையில் வாழ்கிறேன் இதுவாக எனக்கு கெவுருவோம் நல்லா சாப்பிட்றேன் நல்லா காசு வச்சுருக்கேன் இதுவாக எனக்கு கெவுருவோம் எனது மதிப்பு இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன தெரியுமா எனது மதிப்பு இந்த உம்மத் முஹம்மதின் சமுதாயத்தினுடைய மதிப்பு எந்த சமுதாயத்தை அல்லா படைப்புகளிலேயே சிறப்பாக ஆக்கினானோ அந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு நம்ம எதெல்லாம் மதிப்பு நினைக்கிறோம் உமரதி அல்லா அவனுடைய ஹுத்துவாவை பற்றி பதிவு செய்யப்படுது அவங்களுடைய சட்டையில் இருபது ஓட்டைகளை நாங்கள் ஹுத்துவா செய்யும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவர் பேரை கேட்டால் ரோம் நடுங்கி கொண்டிருந்தது அவர்களினுடைய சப்தத்தை கேட்டு பாரசீகம் அலறி கொண்டிருந்தது முகம்மதின் சமுதாயத்தை பார்த்து உலகம் முழுவதுமே பதறி கொண்டிருந்தார்கள் எது மதிப்பு நல்லா சாப்பிட்றோம் நல்லா தண்ணி குடிக்கிறோம் இதுவாக மதிப்பு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு மாற்று மத சகோதரர் ஒரு கற்றை எழுதுறாரு உலகத்தில் அமெரிக்காவில் உயிரோடு என்ன செய்கிறாங்களாம் நண்டுகளை எல்லாம் குறிப்பாங்களாம் ஜப்பான் எத்தியோ சைனா அதே மாதிரி பெரிய பெரிய மேலை நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த நண்டுகளை ஒரு பாக்ஸில் அடைச்சி உயிர் நண்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க நண்டில் நண்ட உயிரா இருந்தா தான் மதிப்பு அதுக்கு அப்படிதானே நண்டு எப்படி இருக்கணும் வெளிநாட்டுக்கு இறங்கும் பொழுது அந்த உயிரோடு இருக்கணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நண்டு அப்போ அமெரிக்கா அந்த பொருளாதார நபர்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த ஏழை எடுக்கக்கூடியவங்க ஒரு பாக்ஸில் இருபது நண்டு அடைக்கணும் ஒரு மாற்று மத பெண் எழுதுறா ஒரு பாக்ஸில் இந்தியாவில் தமிழகத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி நமது மதிப்பு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் 
நல்லா சாப்பிட்றேன் நல்லா குடிக்க நல்லா தூங்குறேன் நல்லா வீடு இருக்கு நல்லா ஏசி இருக்கு நல்லா ஃபேன் இருக்கு ஐயோ வெள்ளையும் சொல்லையுமா அப்படி கசங்காம போயிட்டு அப்படி வாரம்ப்பா இதான் மதிப்பு நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இது என்ன கிடையாது இது அல்ல மதிப்பு நம்மது மதிப்பு என்ன என்பதை உலகம் இன்றைக்கு பார்க்கிறாங்க பாரு ஒரு பாக்ஸ்ல இருபது நண்டு அடைக்கணும் அந்த ஆள் என்ன செய்யறாங்க அங்க உள்ள அமெரிக்காவினுடைய அந்த ஏலம் எடுக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார நபர்கள் கம்பெனி நபர்கள் ஒரு பாக்ஸ்ல முப்பது நண்டு அடைக்கிறாங்க ஜப்பான்ல போய் அது இறங்கும் பொழுது பத்து நண்டு செத்து போயிரு பதினஞ்சு நண்டு என்ன செஞ்சது ஒரு பாக்ஸ்ல இவ்வளவுதான் இருக்கணும் காசுக்காக வேண்டி அதிகமா அடைச்சிட்டா என்ன ஆயிரும் மூச்சு முட்டி செத்து போயிருது இது அமெரிக்காவினுடைய நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படுகிறது மனித உரிமை கமிஷனால் என்ன செய்யப்படுது வழக்கு தொடரப்பட்டு இருக்கா இல்லையா மனுஷன் அடிச்சா கேட்க மாட்டான் நாய் அடிச்சா வீட்டுக்கு வந்துடுவான் அப்படி ஒருத்தர் இருக்கானா இல்லையா அப்படி மேனகா காந்தி அந்த அம்மா தனக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க நாய்க்கு நாய் தான் என் அம்மா அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா நான் நாய்க்கு பிறந்தோம் அப்படி மாதிரி சொல்றாங்க அந்த அம்மா மனுஷனுடைய உயிர்க்கெல்லாம் மதிப்பு கிடையாது இந்தியாவில் பார்த்தீங்களா இல்லையா ஊப்பியில சட்டம் போட்டிருக்கான் மாட அறுத்தா மாட அறுத்தா என்னவா தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் மரண தண்டனை அளவுக்கு கொடுப்பானா மனுஷன் அறுத்தா பிரச்சனையே இல்லை எவ்வளோ சரி ஹை இதுதான் உலகத்தினுடைய நிலைமை இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருப்பான் என்ன செய்வான் குரல் கொடுக்கறதுக்கு நண்டுக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கும் பூனைக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கும் நாய்க்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கும் போய் வழக்கு தொடரான் அமெரிக்காவில் நீதிமன்றத்தில் அந்த முப்பது நண்டு அடைச்ச பயிரெல்லாம் நீ கோர்ட்டில் நிப்பாட்டப்படுறானோ நம்ம அப்படி அழகாக எழுதுற ஆதாரத்தோடி எந்த வருஷம் எந்த தேதி எத்தனை எந்த மகாணத்தில் எந்த மகாணம் எந்த கோர்ட்லாம் நம்ம எழுது தீர்ப்பு கொடுத்தவன் எந்த நீதிபதிலாம் எழுதுது இப்படி பத்து நண்டை சாகடிச்சதுனால அவன் குற்றவாளி என்பதாக தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு அமெரிக்காவின் சிறைச்சாலையில் தள்ளப்பட்டார்கள் கடைசி கீழே எழுதுவா இந்த சம்பவத்தை எழுதிட்டு எழுதுவார்கள் அந்த நண்டின் உயிரை விடவுமா பிலஸ்தீன் குழந்தைகளின் உயிர் மட்டமாக மாறிவிட்டது குழந்தைகளின் உயிர் மட்டமாக மாறிவிட்டது ஆப்கான் பெண்களின் உயிர் மட்டமாக மாறிவிட்டது ஒரு நாய் வாழ நம்ம அறுத்து போட்டா கேட்கிறது கால் இருக்கு என்னையே இன்னைக்கு கழுத்தறுத்து நாட்டுல போட்டா என்ன கேட்கறதுக்கு யாராச்சும் இருக்காங்களா என்ன மதிப்பு இருக்கு இர்சான் ஜஹான் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் எதுவுமே பாவம் செய்யாத ஒரு காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி என்ன செய்யப்பட்டாங்க ஒரே ஒரு உளவுத்துறை அப்படி சுட்டு அப்படி தள்ளி போடுறான் நாய் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு போடுறான் சுட்டு போட்டவன் இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கிறான் என்னத்தை செய்ய முடிஞ்சு இந்த உண்மைக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு நமக்கு மதிப்புனா என்ன நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த வெள்ளையின் சொல்லையும் அப்படி அல்ல மதிப்பு உமர் மரத்தின் நிழலில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஓமியனுடைய அந்த ஒற்றன் வருகிறான் உமரை பார்த்து சொன்னான் உமர் உமர் நீர் தான் உமரா நீர் தான் இந்த அரபு தேசத்தினுடைய தலைவரா அடே என்ன இப்படி இருக்கிறீர்கள் அதுல நீதமாக இருந்தீர்கள் நிம்மதியாக தூங்குகிறீர்கள் மரத்தின் நிழலில் படுத்த சமுதாயம் உலகத்தையே ஆட்சி செய்தார்கள் நல்லா ஏசியில நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா என் மதிப்பு என்ன தெரியுமா என்னைய கொண்ணு போட்டா கூட ஒரு நாய் வாழை வெட்டினால் பார்த்தமா இல்லை இடையில என்ன செய்யறான் மேல இருந்து ஒரு நாயை தூக்கி போடுறான் பாலிமார் காமிச்சுக்கிட்டே இருந்தானா இல்லையா நாயை தூக்கி போட்டார்கள் நாயை தூக்கி போட்டார்கள் போட்டவன் பிடிக்கப்பட்டான் நீதிமன்றத்தில் அனுப்பப்பட்டான் ஆனால் முகமது சல்லா அலைவு சொல்லத்தினுடைய சமுதாயத்தினுடைய கழுத்துகளை அறுத்து போட்டால் கூட கேட்கறதுக்கு நாதி இல்லை இதுதான் எனக்கு உங்களுக்கு மதிப்பு இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள மதிப்பு தமிழர்களுக்கு எதிராக நம்ம மதிப்பை மாறுங்க அப்ப என்ன எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் இது என்னமோ நல்லா வாழ்ற இல்ல மட்டமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தமிழர்களுக்கு எதிராக கேரளால ஒரு படம் வந்துச்சு ஒரே ஒரு கட்சி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி என்ன செய்யறது யூடியூப்ல அந்த படம் அப்லோட் செய்யப்பட்டாச்சு யூடியூப்ல என்ன செய்யப்பட்டாச்சு அப்லோட் செய்யப்பட்டாச்சு எல்லா எல்லாரும் பார்க்குறாங்க இந்த தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு படம் பெரிய போராட்டம் வெடிக்கி அப்போ இன்னைக்கு எதிர்கட்சியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நபர் முயற்சி பண்ணி நல்ல வரோ கெட்ட வரோ இந்த அரசியல் இதெல்லாம் ஹலீஸ் ஹை ஒல்லா வாயிலம் அது சம்பந்தமா எல்லாம் தீர்ப்பு கொடுக்கணும் நமக்கு அதை பத்தி தேவையில்லை நமது நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி ஒரே ஒரு எதிர்கட்சி ஒரு வயசான ஒரு நபர் என்ன செய்யறாரு அவர் கூட்டத்தை கூட்டி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் அந்த எதிர்ப்பின் முதிர்ச்சியில் அந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் செய்யப்பட்ட படம் கேரளா அரசாங்கத்தால் நீக்கப்பட்டாச்சு இன்னைக்கு அது கிடையாது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல முகம்மது சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் எல்லாமே அந்த தூதருக்கு தான் அந்த ரசூலுல்லாவை பற்றி என்ன செஞ்சான் ஒரு ட்ரெய்லர் எடுத்து போட்டான் 
எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் கத்தியது நாம் எல்லாம் கத்தினோம் அழுதோம் கதறினோம் போராட்டம் செய்தோம் என்னெல்லாமோ செஞ்சோம் ஏதாச்சும் மாறிச்சான்னா இன்னைக்கு நீங்க யூடிபி போனீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் படமா இப்ப கூட அதிகமா விட்டுருக்கான் ஒரு சாதாரண ஒரு வயதான ஒரு நபர் அவர் குரலுக்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பு தம் உலகத்தில் உலகத்தில் தமிழ்நாடு என்பது ஒரு புள்ளி மட்டும்தான் அந்த புள்ளியிலே இந்த எதிர்கட்சி என்பது ஒரே ஒரு கடுகின் வித்தளவு மட்டும்தான் யூடியூப்ல அப்லோடு செய்யப்படுகிறது இவர்களினுடைய குரலின் வீரியத்தால் அந்த யூடியூப் சேனலினுடைய அதிகாரி என்ன செய்யறான் அந்த படத்தை ரிமூவ் பண்றான் ஆனா இருநூறு கோடி முஸ்லிம்களினுடைய உயிரை விட மேன்மையானவர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுச்சு அழுதது இந்த உம்மத்தே வெளியே இறங்கியது இந்த உம்மத்தே நடு ரோட்டுக்கு வந்தது என்னத்தை செய்ய முடிஞ்சு என்ன செய்ய முடிஞ்சு ஒன்றரை மணி நேரம் கூட கொஞ்சம் படத்தை தான் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா மதிப்பற்ற சமுதாயமாய் உலகத்தில் கண்ணியமற்ற சமுதாயம் அல்லா குரான் சொல்றான் வல தஹினு வல தஹனு அல்ல அந்த பேசக்கூடிய வார்த்தையை பாருங்க நீங்க பல பேர் இந்த வார்த்தையை சொல்லி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க நான் இலக்கண ரீதியா இப்ப உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் இந்த வார்த்தையில எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு பாருங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் வல தஹினும் கவலைப்படாதீர்கள் வல தஹனும் நீங்க என்ன செய்யப்படாதீங்க துக்கப்படாதீர்கள் நீங்கள் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னா சொன்னான் அப்படி அர்த்த அப்படி அரபுல அப்படி வரல அப்படி வர அப்படி அரபுல வந்துமுல் அலவுன் அரபு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அல்ல எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறா பாருங்க நீங்கள் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு அல்லா உபயோகப்படுத்தல உயர்வானவன் அந்த வார்த்தை அரபு தெரிஞ்ச கேட்டு பாருங்க நீ சிறந்தவர்கள் நீங்கள் சிறந்தவர்கள் அப்படி சொல்றதுக்கும் நீங்கள் மட்டும் தான் உலக பந்தில் சிறந்தவர்கள் அப்படி சொல்றது எவ்வளவு வித்தியாசம் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா நீங்க சிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் நீங்க மட்டும் தான் அடுத்த இல்லையா அரபுல மட்டும் அல்ல அப்படி ஒரு விதி இருக்கு என்ன இருக்கு தைக்கு ஒரு விதி இருக்கு இந்த ஆலா வந்துச்சுனா அழுத்துதல் இதுக்கு பிறகு எப்படிலாம் அழுத்த முடியுமா அப்படிலாம் அழுத்த முடியும் தெரிய மாட்டேன் வருது அல்ல அந்த அளவுக்கு அழுத்தி சொல்றான் நீங்கள் மட்டும் தான் உலகத்தில் சிறந்தவர்கள் என் குண்டு மூமினே நீங்கள் மூமினாக இருந்தால் நீங்க என்ன இருந்தால் மூமினா இருந்தா அடுத்த அல்ல ஒரு நூறு சொல்றான் பாருங்க அல்லாவுக்கு யார் உதவி செய்வார்களோ கண்டிப்பா அல்லா அவர்களுக்கு உதவி செய்வான் காரணம் இன் அல்லாஹ் நிச்சயமாக அல்லாஹ் சக்தி உடையவனாக இருக்கிறான் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க யா ஐயுகல் ஆமனு ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே இன் தன் சுருல்லா நீங்கள் அல்லாவுக்கு உதவி செய்தால் என் சுருக்கும் அல்லா உங்களுக்கு உதவி செய்வான் உங்கள் கால்களை அல்லா ஸ்திரப்படுத்துவான் உதவிட்டால் <laughs> பலவாலிபலக்கும் உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு அந்த உதவியை தடுக்கக்கூடியவர்கள் யார் பதிரில் அல்லா உதவியை இறக்க நாடிய பொழுது குஃபார்களினுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் தோற்றுவிட்டது அதைத்தான் அல்லா சொல்றான் ஈ என் சுருக்கும் உல்லா குஃபல வாலிபலக்கும் அல்லா உங்களுக்கு உதவி செய்துவிட்டால் உங்களை மிகைப்பவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை வஹுலுக்கும் அல்லா உங்களை கைவிட்டு விட்டால் என்ன பலமா இருந்து உங்களுக்கு என்ன லாபம் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு யார் உதவி செய்ய முடியும் மனிதர்களே ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹுவின் உதவியாளர்களாக மாறுங்கள் என்ன இந்த வசனம் என்ன பேசுறான் உதவி செய்வீர்கள் அல்லா மிக சிறந்தவன் ஆனா அல்லா நம்மள்ட்ட என்ன கேட்கிறான் நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் 
நான் உங்களுக்கு உதவி செய்து விட்டால் உங்களை மிகைக்கிறவர்கள் யாரும் இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு யார் உதவி செய்கிறார்களோ நான் நன்றி கடனாக அவர்களுக்கு அதை விட சிறந்த உதவியை செய்வேன் அல்லா சொல்றான் இப்ப இதனுடைய அர்த்தத்து என்ன அல்லாவுக்கு நம்ம என்ன உதவி செய்ய வேண்டியது இருக்கு அல்லாவுக்கு உணவு கொண்டு போகணுமா அல்லாவுக்கு தண்ணி கொண்டு போகணுமா அல்லாவுக்கு வேற ஏதாச்சும் உணவு ஏதாச்சும் நம்ம உதவி செய்ய வேண்டியது இருக்கா பணம் காசுகள் அல்லா நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் அல்லா ஒரு மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் இந்த மார்க்கம் இப்ப அப்பாஸ் விளக்கம் கொடுத்தார்கள் இந்த மார்க்கத்திற்கு நாம் மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதுதான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய உதவி இந்த மார்க்கத்தினுடைய உதவி என்றால் என்ன இந்த மார்க்கத்தை யார் வலுவாக பின்பற்றுவார்கள் அல்லாவுக்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்றான் அல்லாவுக்கு உதவி என்றால் என்ன சூரா ஹஜ்ஜில் அல்லா சொல்றான் அந்த வசனத்தை பேசிட்டு வரும்பொழுது அல்லா சொல்றான் அவர்களுக்கு நாம் இந்த உலகத்தின் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் அகாமுசலஹ் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் அல்லாஹுடைய உதவி தொழுகையை நிலைநாட்டுதல் நாம் அவர்கள் மீது கடமையாக்கிய சக்காத்தை கொடுப்பார்கள் நன்மையை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஏவார்கள் வணகவானின் முன்கர் தீமையை விட்டும் அவர்கள் தடுப்பார்கள் இதுதான் எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய முறை இந்த உதவியை நாங்கள் செய்தால் அல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார் சின்ன பையன் திருமதி இதை பதிவு செய்யறாங்க சின்ன பையனை கூப்பிடுறாங்க தலையத்தையா உலாம் யா உலாம் சிறுவனே நான் உனக்கு சில வார்த்தைகளை கற்றுத்தருகிறேன் அதை நீ பின்பற்றிக்கொள் முதல் வார்த்தை எஹ்ஃபதில்லா வார்த்தையை பாருங்க அல்லாகுவை நீ பாதுகாத்தால் எஹ்ஃபதில்லா அல்லாகுவை நீ பாதுகாத்தால் எஹ்ஃபது க அல்லா உன்னை பாதுகாப்பார் என்ன அர்த்தம் இதில் இப்படின்னா பாச விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அல்லாகுவை பாதுகாத்தல் என்று சொன்னால் அல்லாகுவின் ஷரியாத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில் பாதுகாத்தால் அல்லாஹு கொடுத்த கட்டளையை எங்கள் வாழ்க்கையில் பாதுகாத்தால் அல்லா எங்களை பாதுகாப்பான் நமக்கும் பாதுகாப்பு உணர்வு எல்லாம் வரும் நமக்கு இல்லைன்னா இல்லை நமக்கு இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும் சொல்லி உணர்வு இருக்கும் எப்படி தெரியுமா உணர்வு மாட்டுக்கரிய தடப்பண போறோம் சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாம் பேஸ்புக்ல பார்க்கணும் மாஷா அல்லா நம்ம இளைஞர்கள் எல்லாம் அடே மாட்டுக்கரிய நீ தடப்பண்ணினால் மாட்டையும் வெட்டுவோம் சொன்ன உன்னையும் வெட்டுவோம்டா அப்படிலாம் பேஸ்புக்ல பறக்கு கடுமையான முறையில் மாஷா அல்லா எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிறோம் அலமதுல்லா எல்லாம் சரி என்ன காரணம் டே எங்கள் அல்லா ஹலாலாக்கியதை நீ எப்படா ஹராம் ஆக்கலாம் கேட்குறமா இல்லையா எங்கள் அல்லா ஹலாலாக்கியதை நீ எப்படா ஹராம் ஆக்கலாம் கடைசி முஸ்லீம் இருக்கக்கூடியவரை எங்கள் கழுத்து அறுத்துட்டு தான்டா அதுக்கு மேலே தான் உன் தாயை நீ வாழ வைக்க முடியும் உன் மாதான் சொல்றியா இல்ல கோமாதா அந்த கோமாதாவுக்கு வாழ்க்கையில் பார்த்தால் அல்ல ஹலாலாக்கியதை ஒருவன் ஹராமாக்கும் பொழுது நமது ரத்தம் எல்லாம் துடிக்கிறது நாவுகள் எல்லாம் கத்துகிறது நமது கால்கள் எல்லாம் வெளியே நடந்து வருகிறது எத்தனை எத்தனை அல்ல தடுத்த ஹராம்களை நாம ஹலாலாக்கி இருக்கிறோமா இல்லையா அவன் எதிரி அவனுக்கு அதான் அதுக்குதான் வந்திருக்கான் ஆட்சிக்கு என்ன வந்திருக்கிறான் அந்த கோமாதாவை பாதுகாக்கணும் சொல்லித்தான் அவன் மேல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் மூணு வருஷமா திட்டம் போட்டு இதுதான் அவனுக்கு உலகம் அப்படித்தான் நம்மளை வெட்டுறதும் குத்துறதும் நமக்கு எதிராக பேசுறதும் நம்முடைய பள்ளியை இடிக்கிறதும் இதுதான் அவர்களினுடைய அஜெண்டா ஹைர் அலமதுல்லா அவர்களை எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வான் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் இதை தாங்கிக் கொள்ளாத இந்த உள்ளம் என்ன தாங்க முடிய மாட்டேங்கா எங்க நபிக்கே அல்ல அந்த அனுமதியை கொடுக்கலடா நபியே அல்ல ஹலாலாக்கியதை நீ எப்படி ஹராமாக்கலாம் என்று அல்ல எங்க நபிக்கே கட்டளை போட்டிருக்கிறான் எங்க ரப்பு எங்களுக்கு ஹலாலாக்கி இருக்கிறான் கோமாதாவை எங்கள் ரப்பு எங்களுக்கு ஹலாலாக்கி இருக்கிறான் பசு மாட்டை நீ எப்படியடா அதை தடுக்கலாம் என்று நம்ம கத்துறோம் பேசுறோம் குரல் கொடுக்கிறோம் போராடுகிறோம் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு கொடுக்கிறோம் அலமதுல்லாத சமுதாயம் சமுதாயம் களத்தில் 
தூங்காமல் போவதை யார் தடுத்தால் எல்லாம் அல்ல ஹராம் ஆக்கிருக்கிறான் அவனுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிறகு <laughs> தவறு <laughs> தெரிந்தும் <laughs> 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 கைப்பற்றப்பட்டது <laughs> சமுதாயத்தை கோலையாக விட்டு செல்லவில்லை தற்சமயம் வாள்களை எல்லாம் உரைப்பையிலே நுழைத்து வைத்திருக்கிறோம் வாளை எடுப்பதுதான் உங்களுக்கு தீர்வு என்று சொன்னால் சமுதாயத்தினுடைய கொள்கையை முகம்மது பாதுகாப்பதற்கு இந்த உயிரை இழந்து விட்டுத்தான் ஒரு பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் பாவிகளே காவிகளே நல்லா கேட்டுக்கோ என்னதான் இந்த உயிரெல்லாம் இந்த உயிரை இழந்தால்தான் எனக்கு மரணம் என்று சொன்னால் அடே எங்கள் பிணங்களுக்கு மேலாக 
உங்களினுடைய குழிகளை நட்டிக் கொள்ளுங்கள் இமாம் இபுனு தொய்மியா ரஹிமகுல்லா சொன்னார்கள் தனது நீதிபதியை பார்த்து சொன்னார்கள் எங்களை நீங்கள் சிறையில் அடைத்தால் எங்கள் இபாதத்தின் வசந்தமாக இருக்கும் எங்களை நீங்கள் நாடுகிறத்தினால் எங்கள் ஹிஜரத்தின் நன்மையாக இருக்கும் என்ற ஷரியத்திற்காக வேண்டி எங்கள் கழுத்திலே தூக்கு கயிறுகள் நிறுக்கப்பட்டால் என் தாய் என்னை பெற்றெடுத்த நாட்களிலேயே அதுதான் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும் அதனால நினைச்சிருக்கு <laughs> காலையில் எந்திக்க முடிய மாட்டேங்குது சுபூக்கு இந்த ரத்தத்திலே பழகிட்டு இஸ்லாம் நமது குணங்களை மாற்ற வேண்டும் அதான் இஸ்லாம் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் நான் மாறாவிட்டால் நான் என்ன முஸ்லீம் நான் என்ன முஸ்லீம் எனது பண்பை எனது பேச்சை எனது நடத்தையை எனது செயலை எனது உணவை எனது ஆடையை எல்லாவற்றிலும் இஸ்லாம் தலையிட வேண்டும் என்னை மாற்ற வேண்டும் அப்படி மாற்றினால் அவர்கள் முஸ்லீம்கள் இல்ல பாய் நம்மளால முடியாது காலையில் எந்திக்கிறதுக்கு நான் பணி ரொம்ப இருக்கு பாய் உணவுகிட்டே <laughs> ஐயோ வேணாங்க அவர் கைக்கு போது கை போனு நினைக்கு என்ன செய்யறாரு வேணா 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 பெய்ருவோம் ஒரு டாக்டர் சொன்னா நம்புறோம் ஒரு டாக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பு கூட டாக்டர் சொல்றாரு இதுக்கு பிறகு நீ ஒரு இழுப்பு இழுத்த உன் ஹார்ட் வெடிச்சிருண்டா அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவோம் ஈரக்கோ என்ன செஞ்சிடும் உன் கிட்னி சட்னியா போயிருமடா அப்படிங்கிறாரு ஆள் என்ன செஞ்சிருந்தாரு தம் அடிச்சாலு நம்ம அடிக்கிறது இல்லை பாய் ரொம்ப நம்ம மாறிட்டோம் என்ன எலும்புகள் கரையா நரிக்கக்கூடிய இந்த உடலை விடவுமா என்று எனக்கு மட்டமாக மாறிவிட்டான் என்ன நினைக்கிறோம் சாதாரண அல்ல எல்லாம் கரெக்டா இருப்போம் பாய் தம்மு மட்டும் ரொம்ப இளைஞர்கள் தாடி வச்சுட்டு தம்மு அடிக்கிறார் என்ன செய்யறாங்க ரமதான் காலத்துல கொலையில கொண்டு குளத்து பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி கசைக்கு வாயில வைக்கிறான் நமக்கு ரெண்டாவது நம்ம கார் ஓட்டக்கூடிய டிரைவர்கள் கார்ல அமர்ந்த உடனே எஃப்எம் ரெடியா டச் அப்படி அவர் ஆன் பண்ணிடுறாங்க அல்லது ஒரு பெண் டிரைவர்ல பாட்டுலாம் வச்சுப்பேன் என்ன பாய் அவனுக்கு தூக்கம் வரக்கூடாதுல்ல பாய் ஏன் பாய் அதுக்கு கிராத்தெல்லாம் இருக்க குரான்லாம் இப்போ கொஞ்சம் இந்த பாட்டு கெட்டே ஓட்டினா தான் ஓட்டின மாதிரி இருக்கும் என்ன செய்யுமா ஓட்டின மாதிரி இருக்கும் ஹெட்ஃபோன் டாக்டர் சொல்கிற இதுக்கு பிறகு காதில் ஹெட்ஃபோனை வச்சு மூளை வெடிச்சிருண்டா அப்படி ஒரு பாதிப்பில் உன் மூளை இருக்குன்னா எவனாச்சும் காதில் ஹெட்ஃபோன் வச்சு சாங் கேட்பானா காரில் பாட்டு போட்டு காரு டயர் வெடிச்சிருண்டா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா எவனாச்சும் போடுவானா ஆனா அல்லா சொல்றான் அல்லாத நம்ம பக்கத்துக்கு இருக்காரு பாத்துக்கலாம் அல்லாத இதுல என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம சாதாரணமா நினைக்கிறோம் இந்த இடத்தில் அல்லாக மட்டமாக்கப்படுகிறான் உலகத்தினுடைய ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்லா விட உயர்ந்து போயிட்டான் நம்மள்கிட்ட இப்படித்தான் அபி தோழர்கள் பார்த்தாங்க இப்படி ஒருத்தம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டால் என்ன செஞ்சிடும் பாவங்களை விட்டு பாவம் பாவம் தானே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க சுண்ணத்து தானே நீங்க என்ன சுண்ணத்தான வாய் என்ன இதை போட்டு பேசிட்டு இருக்க சுண்ணத்து தானே அப்படின்னு அதான் ஒரு இளைஞன் எழுதினார் நபித்தோழர்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நபித்தோழர்கள் சுண்ணத்து என்பதற்காக வேண்டி செய்தார்கள் நாம் சுண்ணத்து தானே என்பதற்காக வேண்டி விட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் உஹதினுடைய மைதானம் வசூலுல்லாஹி சொல்லல்லா அலி சொல்லும் யார் நிற்கிறா நான் புகாரி பதிவு செய்கிறாங்க ஒரு நபித்தோழர் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ்ந்தால் யுத்தம் மூலப்பட்டால் அல்ல அந்த நபித்தோழருக்காக வேண்டி வெற்றியை கொடுப்பானாம் 
ஒரு நபித்தோழருக்கு இவ்வளவு பெரிய கண்ணியம் ஆனா முஹதினுடைய மைதானத்தில் அறுநூறு நபித்தோழர்கள் நிற்கிறார் <laughs> அழிவைடுவான் <laughs> அல்லாஹுவின் தூதரின் வார்த்தைகள் மீறப்பட்டால் மார்க்கம் புதைக்கப்பட்டால் உலகத்தின் இன்பத்திற்காக வேண்டிய அல்லா கைவிடம் அல்லா விடம் அல்லா கேவலப்படுத்தி விடுவான் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க சாதாரணமா இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போயிருந்தோம் ஒவ்வொரு குன்றையா நிப்பாட்டிட்டாங்க இமாம் புகாரி பதிவு செய்யறாங்க இதை பாபு உல் உஹாத் கிதாபு உல் உஹாத் அப்படின்னு சொல்லி பாபு ஹஸ்வத் உல் உஹாத் உஹாதினுடைய யுத்தத்தை பத்தி சொல்லி நாலாவது பாகம் மூணாவது பாகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மா பதிவு செய்வாங்க அதில் இந்த உஹாத் யுத்தத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க பதிலுக்கு அடுத்த ஒரு யுத்தம் இந்த உஹாத் உங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நாலாவது அல்லது மூணாவது பாகத்துலேருந்து படிங்க இந்த யுத்தம் வரும் எல்லா பக்கமும் குண்டு குண்டாக ஆளை நிப்பாட்டிட்டாங்க ரசூல்லா ஒரு குண்டு நபித்தோழர் மட்டும் ரசூலா பிரத்யோகமாக அழைச்சாங்க பாருங்கள் நீங்கள் இந்த குண்டில் தான் நிற்கணும் எக்காரத்தை கொண்டு இந்த குண்டில் வந்து இறங்கக்கூடாது எக்காரத்தை வந்து குண்டு வந்து இறங்கக்கூடாது நான் புகாரி அதிகப்படியாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க ரசூலா சொன்னதா எந்த அளவுக்கு ரசூலா சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வெற்றி பெற்று காஃபிர்கள் மக்காவிற்கு நுழைவதை நீங்கள் பார்த்தாலும் இறங்கக்கூடாது அல்லது நாங்கள் தோல்வி அடைந்து எங்கள் ஜனாசாவ கழுகுகள் கொத்தி கொத்தி தின்பதை பார்த்தாலும் நீங்கள் இறங்கக்கூடாது என் கட்டளை வருத வர நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த குண்டில் இருந்து இறங்கக்கூடாது பதிரில் யாச்சு கொஞ்சம் நேரம் யுத்தம் செஞ்சு தான் எல்லாம் வெற்றியை கொடுத்தான் ஆனால் உகதில் அப்படி இல்லை ரெண்டு பக்கமும் யுத்தம் மூல ஆரம்பித்த ஒரு சில நொடிகளில் நல்லா வெற்றியை கொடுத்துட்டாங்க பெருசெல்லாம் இல்லை எதிரிகள் எல்லாம் உள்ளேயே விடலை முஸ்லீம்கள் தான் எதிரிகள் படைக்குள்ள போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு முஸ்லீம்களுடைய கரத்தை எல்லாம் உயர்த்தினான் புரிய வெற்றி எல்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எல்லா குன்றில் உள்ள நபித்தோழர் இறங்குறாங்க இந்த குன்றில் உள்ள நபித்தோழர் இறங்குறாங்க இப்போ தலைவர் தடுக்கிறார் சூழ்நிலை சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாருமே தூதர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் கல்லுகுகள் நமது பிணங்களை பார்த்தா கொடுத்து திங்கிறத பார்த்தாலும் இறங்காதீங்கன்னு இருக்கிறாங்க காஃபிர்கள் தான் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிறாங்க அந்த ஒனீமத்தை எடுத்து நபியிடத்தில் கொடுத்து கொண்டாடுவதற்காக வேண்டி இறங்குகிறார்கள் உலகத்தின் ஆசைலாம் கிடையாது இந்த ஒனீமத்தை நம்மளும் போய் எடுத்து ரசூலா கையில் கொடுப்போம் எதிரிகள் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு போகிறான் போகும்போது என்ன செய்வான் குதிரையும் பிடிச்சிட்டா போவான் உயிருக்கு பயந்து குதிரையை விட்டுட்டு போவான் கே இரும்பு கவசம் போட்டிருப்பான் ஓடும்பொழுது டக்குன்னு கழிச்சு விட்டு ஓடிடுவாங்க ஏன் போட்டு ஓட முடியாது வாழு உர எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு போட்டு ஓடுவாங்க அப்போ தான் ஸ்பீடாக ஓட முடியும் இப்போ முஸ்லீம்கள் எல்லாம் அதை எடுப்பாங்க முஸ்லீம்களுக்கு சொந்தமாயிரும் அல்லா அப்படி தான் வச்சிருக்கிறான் யுத்தத்தை அந்த குண்டுல இருந்து நபித்தோழர் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெற்றியின் முனியில் இருந்த அந்த யுத்தம் இப்ப அந்த குண்டுல வந்து இறங்கின உடனே ஃபுல்லா காடுதுக்கு நோடி சுத்தி வாராரு ரசூலுல்லா மரணத்தின் வாயிலை தட்டக்கூடிய அளவிற்கு அல்லா என்ன செஞ்சிட்டாங்க அடிச்சிட்டான் ஹம்சாரதி அல்ல மைதானத்துல நிக்கிறாங்க இறங்கினது வேற யாரோ ஹம்சாரதி அல்லாகோ அல்லா கொலை செய்தான் ஷஹீத் ஆக்கினான் முசபிபுன் உமேர் கொடிய பிடிச்சிட்டு மைதானத்துல நிக்கிறாரு இறங்கினது வேற யாரோ முசபிபுன் உமேர் அல்ல ஷஹீத் ஆக்கிட்டான் அதிகமாக இருந்தது இலைகளை கொண்டு மட்டும்தான் இஸ்லாமிய வரலாற்று அல்லாவின் தூதர் செய்த எல்லா யுத்தத்திலும் இலை தலைகளை கொண்டு கபன் செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு யுத்தம் யுத்தம் கபன் துணி இல்லைங்க கபன் துணியாச்சு சரி சுனாமி வரும்பொழுது எப்படி பல ஜனாசா ஒரு கபூர்ல போட்டு அடக்கம் பண்ணமா இல்லையா உஹது மைதானத்துல மட்டும் பல ஜனாசாக்களை கபூர் இல்ல ஜனாசா அதிகமா இருக்கு கபூர்ல போட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டா ஒரே கபூர்ல போட்டு அடக்கம் செய்தார்கள் ரெண்டு சகாபி மூணு சகாபி நாலு சகாபி பத்து சகாபி ஒரே கபூர்ல போட்டு போட்டு அடக்கம் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு அல்ல அறிய கொடுத்தாங்க என்ன நடந்துச்சு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் 
ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை வார்த்தைகளை மார்க்கத்தின் பெயரால் என்னையும் அல்லா கண்ணியம் இலக்க வைத்தான் நான் எந்த சமுதாயத்திற்கு வாதாடுகிறேனோ அந்த சமுதாயத்தையும் அல்ல கேவலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் பாதலாலி நல்லு சகோதர சகோதரிகளே பேச்சுகளும் இந்த உரைகள் எல்லாம் கல்விக்காக வேண்டி நடத்தப்படவில்லை தேவையும் இல்லை நம்மை மாற்ற வேண்டும் இந்த உரைகள் அல்ல எந்த ஜும்மா உரைகளாக இருந்தாலும் எந்த குத்துபாவாக இருந்தாலும் எந்த புத்தகமாக இருந்தாலும் எந்த தர்பியாவாக இருந்தாலும் ஒரு முடிவோடித்தான் அமர வேண்டும் மாற்றுவேன் மாறுவேன் என்ற அந்த உணர்வோடி நாங்கள் இருக்கும் பொழுது கேட்டதை நாம் செயல்முறைப்படுத்தினால் இந்த உம்மத் அதை பின்பற்றினால் பகிரமா இல்லையா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது இடையில போயிட்டேன் பாபரி மசித்து அனுபவிக்க வைப்பான் அவர்கள் கனவில் நினைத்தால் நிறைவேற முடியாத அளவுக்கு தான் அல்ல இந்த உம்மத்தினுடைய தலைமைகளை உயர்த்துவான் இன்ஷா இந்த உம்மத்தினுடைய நிலைமைகள் மாறும் எதிரிகளினுடைய திட்டங்களை எல்லாம் அல்ல தவிடுபடி ஆக்குவான் வேற விஷயம் நமக்கு எவ்வளோ கருத்தமாக இருக்குது எவ்வளோ இளைஞர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த டிசம்பர் ஆறு வந்துச்சுன்னா போதும் டிசம்பர் ஆறு மறக்கவும் மாட்டோம் மன்னிக்கவும் மாட்டோம் அலமது இல்லை நினைவுகள் இருப்பின் பிரிவுகள் நிரந்தரம் இல்லை கண்டிப்பாக மீட்டெடுப்போம் காவிகளே பாவிகளே ட்விட்டரில் பார்க்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கலாம் அப்படியே எங்கள் அப்பா கடுமையாக நடந்துட்ருக்கோம் ஹையா அல ஒரு வலுவான பள்ளிவாசல் <laughs> தேவைப்படுவேன் என்ன <laughs> போராட்டம் <laughs> வீட்டுல 
ஃபேஸ்புக் போராளிகள் அப்படி பெரிய அப்படி தலைப்பாடாக வச்சுட்டு வாழலாம் வச்சுக்கிட்டு ஏற்கனவே பிரச்சனை நம்மளும் மாறுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் பையன் பஜ்ஜிருக்கு கிடையாது பஜ்ஜிருக்கு வாங்கலை ஏன் பாய் பஜ்ஜிருக்கு வரல வேலையை பட்டு போட அப்படின்றது பாய் உங்க செல்போன்ல படம் ஏற்றி வச்சிருக்கீங்களே இதெல்லாம் நீ ரொம்ப யோக்கியமானவனா டக்குன்னு என்ன செஞ்சிருது இப்படி நீட்டும் பொழுது உனக்கு மூணு வீரர்கள் முதல்ல ஒன்னே நீட்டுதா அதை பார்க்க மாட்டேங்கிறான் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லிட்டா நீங்க ரொம்ப யோக்கியமா பாய் உங்க வீடு ரொம்ப யோக்கியமா பாய் டக்குன்னு மூணு வீரர்கள் ஒன்னே நீட்டுறதாடா அதை ஏன் பார்க்க மாட்டேங்கிறாய் மற்றவனை நீ நீட்டும் பொழுது உனது வீரர்கள் உன்னே நீட்டவில்லையா நண்பு சகோதரர்களே முதலில் நாம் இன் அல்லாஹ் லா யுஹையிரு மா பி கௌமின் ஹத்தா யுஹையிரு மா பி அன்ஃபுஸிஹிம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் மாறாதவரை அல்லாஹ் அவர்களை மாற்ற மாட்டார் நாம் மாறாதவரை அல்லாஹ் நம்மை மாற்ற மாட்டார் நாவலவுகளில் வெறும் கோஷம் அளவுகளில் வெறும் Facebook போராளிகளாக இல்லாமல் உண்மையாக இஸ்லாத்தை மன் ஒமன் வல் முஜாஹித் மன் ஜாஹத லி நஃப்ஸி இமாம் புகாரி சொன்னார்கள் உண்மையான முஜாஹித் யார் தெரியுமா போராடுவான்ாஜ <laughs> நடந்துடுவாங்க <laughs> அதையும் செய்ய போறது கிடையாது லத்தின் சார்ஜ் விமான இலக்க மாட்டோம் அப்படிலாம் பேசிட்டு சார்ஜ் போதும் நம்மளால முதல்ல வீட்டுக்குள்ளதான் உட்காந்துருப்பாரு அதுவும் நடக்காது அதுதான் நீ செய்யல அல்லாஹுவின் தூதர் எங்க சொல்றாங்க பாருங்க பள்ளிக்கு நடப்பது கூட ஒரு ஜிஹாத் இந்த ஜிஹா நம்ம எத்தனை பேர் செஞ்சிருக்கிறோம் அல்லாஹ் தடுத்ததை தடுத்து வாழ்பவன் முஜாஹிர் நமது உள்ள தோடி போராடுபவன் ஜிஹாத் செய்யக்கூடியவன் இது எதுவுமே கிடையாது பின்பற்றிக்கொண்டு <laughs> ஏற்பாடுகளை ரமதான் நம்மை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டு செல்கிறதாம் ஒரு கவிதையாக எழுதுகிறான் நான் அடுத்த வருடமும் கண்டிப்பாக உன்னிடத்தில் வருவேன் ஆனால் ஒவ்வொரு வருடமும் நான் வந்தேன் நீ திருந்துவாய் நீ மாறுவாய் உனது வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரும் என்பதற்கு நான் வந்தேன் அல்லாஹ் நாடினால் அடுத்த வருடமும் இந்த உலகத்திற்கு நான் வருவேன் ஆனால் நீ உயிரோடு இருப்பாயா என்று எனக்கு தெரியாது என்பதாக ரமதான் பிரிந்து செல்லும் பொழுது வார்த்தை சொன்னதாக ஒரு அழகான ஒரு கவிதையாக உணர்ச்சி பூர்வமாக எழுதினான் அதனால் என் அன்பு சகோதரர்களே ரமதான் முடிய <laughs> ஒரு நோன்பு நோற்ற நோன்பாடியால் 
அல்ல தடுத்த பாவத்தில் பக்கம் உன் கரங்கள் சென்று விடாதே ஆதலால் என் பாசத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் இஸ்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதே அந்த இஸ்லாத்தை கொண்டுதான் நமக்கு கண்ணியமே தவிர விடுவான் <laughs> இந்த இஸ்லாம் என்ற இந்த கண்ணியத்தை கொண்டுதான் இதை பாதுகாக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லா நம்மை பாதுகாக்கிறான் என்பதாக உமர்றது எல்லாம் கூறினார்களே அந்த அடிப்படையில் இந்த பாவிகள் காவிகள் உலகத்தினுடைய எதிரிகளினுடைய கரங்கள் எல்லாம் இன்னும் வீரியமாக நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஆயுதங்களோ ஆல்பலங்களையோ திரட்டுவதை விட ஈமானிய பலத்தை இஸ்லாமிய பலத்தை நமது வாழ்க்கையில் நாம் திரட்ட ஆரம்பித்து விட்டால் சிறந்த முஸ்லிமின் இலக்கணமாக இந்த உலகத்தில் நாம் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமே நமக்கு உதவி செய்வான் அல்லாஹ் வாக்கு தருகிறான் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்தால் உங்களுக்கு நான் உதவி செய்வேன் என்பதாக அல்லாஹ் வாக்கு தருகிறான் என்னை நீங்கள் பாதுகாத்தால் எனது இஸ்லாத்தை நீங்கள் பின்பற்றினால் உங்களை நான் பாதுகாப்பேன் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் தீர்மானித்தார்களுக்கு சமாதி கட்டிய புதுசினுடைய வெற்றியை அல்லா ரமதானில் தீர்மானித்தான் மஸ்ஜித் அக்ஷாவின் வெற்றியை கூட அல்லா ரமதானில் தான் தீர்மானித்திருக்கிறான் உலகம் முழுவதுமே முஸ்லிம் சமுதாயம் ரத்த கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் அல்லா இந்த ரமதானை வெற்றிக்குரிய ரமதானாக எவ்வாறு பதிலை கொடுத்து பிலாலின் கண்களை குளிர்ச்சியாக்கினாயோ அஹசாபை கொடுத்து சாதின் கண்களை குளிர்ச்சியாக்கினாயோ மக்காவின் வெற்றியை கொடுத்து முகமது நபியின் கண்ணை நீ குளிர்ச்சியாக்கினாயோ யா அல்லா இராக்கின் வெற்றியை கொடுத்து இராக்கின் பெண்களின் கண்களை குளிர்ச்சி ஆக்குவாயாக ஆப்கானின் வெற்றியை கொடுத்து ஆப்கான் மக்களின் கண்களை குளிர்ச்சி ஆக்குவாயாக ஷாம் மக்களின் வெற்றியை கொடுத்து ஷாம் மக்களினுடைய வாழ்க்கையை நீ நிம்மதியாக்குவாயாக என்று பிரார்த்தனை செய்தவனாக நன்பு சகோதரர்களே இருபது நாட்கள் என்று தான் வாக்கு கொடுக்கப்பட்டு பயணம் செய்வதற்காக வேண்டி வந்திருந்தேன் ஆனால் நிர்பந்தமான ஒரு சூழ்நிலை என் பக்கம் நடந்த ஒரு சிறிய தவறினால் பயணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது வரும் பொழுதெல்லாம் சுமயதார்த்தமாகத்தான் வந்தேன் ஆனால் மக்களினுடைய நட்புகள் பழக்க வழக்கங்கள் பிரிவதற்கு யதார்த்தமாக எல்லாருமே அப்படிதானே வரும் பொழுது யாருமே பழக்கம் இல்லை நான் வந்ததுக்கு பிறகு நிம்மதியான லைஃப் இருந்துச்சு ஆனால் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை பழகக்கூடிய நபர்கள் நல்ல முறையில் பழகினீர்கள் அதனால் என் பக்கம் நடந்த ஒரு சிறிய தவறினால்தான் இந்த பதினேழாவது பிறகினோடி இந்த பயா நிகழ்ச்சியை முடிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் அதற்காக வேண்டியும் என் தரப்பின் மூலியமாக உங்களிடத்தில் நான் மன்னிப்பு கேட்டவனாகவும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு சிறந்த முஸ்லீம்களாக இந்த உலகத்தில் ஒன்று கூடியதைப் போன்று நாளைக்கு மறுமையில் நமது உயிரை விட மேன்மையான ரசூலுல்லாஹனுடைய துடைக்கி பக்கத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அமரக்கூடிய சிறந்த முஸ்லீம்களாக அல்லாக்க வேண்டும் அகுல் கோலி ஹாதா அஸ்தாஃபுல்லாஹி வணக்கம் அஃபன் வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா